Estamos hablando de mutaciones, ¿qué cosa? Cromosómicas. Aquellas que obviamente afectan, ¿qué cosa? A los cromosomas. Más ser, ocurren o son de dos tipos, ¿no? Genómicas y aneuploides. Las genómicas, también llamadas euploidías, una pregunta, son aquellas que afectan, ¿qué cosa? El número de genomas. Recordando que algo, ¿no? ¿Qué cosa significa N? N significa eso, ¿no? Pregunta, ¿qué significa un juego de cromosomas? Al que también le puedes llamar, ¿qué cosa? Genoma. Nosotros sabemos que existen dos células, ¿no? Las células haploides, que tienen un juego de cromosomas y que normalmente son los gametos sexuales, y las células diploides o somáticas, aquellas que tienen cuántos juegos de cromosomas? Dos. ¿Me entendí? Ahora, más, venga por aquí. Cuando se altera el número de genomas, se presentan las euclodías, ¿no? Y para entenderlo, aquí estamos, ¿ok? Por ejemplo, gameto sexual, normalmente, ¿cuántos genomas aporta? Uno. Óvulo, una pregunta, ¿cuántos genomas aporta? Uno. De tal manera que el huevo cigoto pregunta, ¿cuántos genomas tiene? Dos. ¿Y eso cómo se llama? Deplodir. Y es lo normal. ¿Entendí? Si un gameto aporta un juego de cromosomas y el otro gameto no lo aporta, entonces el huevo cigoto pregunta, ¿cuántos genomas tiene? Uno. ¿Y estamos hablando de qué? Aplodir. Si uno de los gametos aporta ¿no? un juego de cromosomas, está bien, puede ser cualquiera, y el otro aporta dos juegos de cromosomas, estamos frente a qué? A una triplodía. Que también puede darse el caso que ocurra cuando un óvulo es fecundado al mismo tiempo por dos que espermatozoides. Entonces se produce un huevo cigoto anormal, que es qué cosa? Triploide. ¿Estamos bien? ¿Sí? Profe, eh, ven por aquí. Resumiendo lo que está acá, diremos lo siguiente. ¿Cuándo se llama aplaudir? Cuando el huevo cigoto tiene un juego de cromosomas. ¿Cuándo se llama triploidía? Cuando tiene tres juegos. ¿Cuándo se llama poliploidía? Pues cuando tiene tres o más juegos de cromosomas. ¿Entendido? La pregunta es, chicos, ¿esas son mutaciones de qué tipo? Eplodías. ¿Qué afectan? ¿El número de qué? De genomas. Seguimos hablando. Pregunta, ¿hablamos de qué? Aneplodías. ¿Qué te afecta? El número de cromosomas. Y pueden ser nulisomía, monosomía, trisomía y ¿qué más? Polisomía. ¿Entendido? ¿Cómo se produce esto? Vamos a verlo aquí, al toque. Mira. Normalmente, chicos, normalmente en el caso humano tenemos el óvulo y el espermatozoide, que tú sabes son células haploides. Cuando se forma el cigoto, una pregunta, ¿cómo es el cigoto? Diploide. ¿Correcto? Cada gameto, una pregunta, ¿cuántos cromosomas aporta? 23. De tal manera que un cigoto diploide normal, pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene? 46. ¿Entendido? Profe, en realidad, chicos, se forman 23 pares de qué? De cromosomas. En las mujeres se forman 23 pares de cromosomas iguales, llamados ¿qué cosa? Homólogos. Porque los dos cromosomas X, ¿cómo son? Iguales. Pues, ¿no? En el caso de los varones, hay 22 pares de cromosomas homólogos y un par de cromosomas sexuales, el X y el Y, que son diferentes, y pregunta, ¿cómo se les llama? Heterólogos. ¿Correcto? Ahora, veamos las mutaciones. Observa, un gameto con 23 cromosomas. Ejemplo, que no se da, pero vamos a verlo. Si él tiene un cromosoma, por ejemplo, 10, y él no tiene, cuando se formen los pares de cromosomas, pregunta, ¿cómo se queda este cromosoma? Solito. Es decir, que acá se presenta una monosomía. Y en la monosomía, una pregunta, ¿qué pasa? Falta un cromosoma. Si hablamos de humanos, eso sería 23 cromosomas, tiene este gameto, 22 este, de tal manera que cuando se produce la fusión, ¿cuántos cromosomas tenemos? 45. Pero como falta un cromosoma, perdón, falta un cromosoma, en uno de los gametos se presenta qué cosa? Una monosomía. ¿Y qué cromosoma falta? El 10. Por eso decimos que se presenta la monosomía de que el par que 10. ¿Entendido? Master, mire aquí. Gameto masculino y femenino. Normal. ¿Cuántos cromosomas tiene? 23. Pero mire qué pasa en el cromosoma 21 en este caso. Cromosoma 21 aquí y acá. En lugar de ver un 21, ¿cuántos hay? Dos. Entonces acá se forma un triplete. ¿Correcto? Y por esa razón, a eso se, ¿cómo se le llama? Trisomía. Acá hay un cromosoma de más. Y en la especie humana ya no serían 46. ¿Cuántos serían? 46. Y como el cromosoma que está de más es el 21, entonces le llamamos trisomía del parque. ¿Entendido? Suponiendo, chicos, que tengamos un amiguito que tiene solamente 8 cromosomas. ¿Está bien? ¿Cuántos cromosomas tiene? 8. Por lo tanto, ¿cuántos pares tiene? 4. 
Observe el par 4. Normal es que hayan dos cromosomas. Pero mire aquí, primer caso, ¿qué pasa? No hay ningún cromosoma. ¿Correcto? Entonces, como no hay ningún cromosoma, ¿esto cómo se llama? Nulisomía. Y su fórmula será 2N. ¿Cuántos cromosomas faltan? Dos. Mire el otro caso. Nuevamente, ¿no? Los cuatro pares de cromosomas. En el par 4, ¿falta un cromosoma, sí o no? Sí. Como este se queda solito, una pregunta, ¿cómo se llama esto? Monosomía. Y como falta un cromosoma, ¿cuál será la fórmula? 2N-1. ¿Ok? Profe, observe acá. Normal es que hayan dos cromosomas. ¿Cuántos hay acá? Tres. Entonces, como hay tres, pregunta, ¿qué se presenta? Trisomía. ¿Cuál será su fórmula? 2N más 1. ¿Cuál será su fórmula? 2N más 1. Mire acá, Master. Pregunta, acá ya no hay dos cromosomas. ¿Cuántos hay? Cuatro. Pregunta, ¿cómo se llama? Tetrasomía. ¿Cuál será su fórmula? 2N más 2. En general... Cuando hay más cromosomas, una pregunta corresponde al campo de qué? Polisomía. ¿Nos estamos entendiendo? Para terminar, chicos, ¿no? Regresemos aquí y veamos lo siguiente, ¿no? Hablamos de qué? Aneflodías, ¿correcto? Las aneflodías. Polisomía, 2n-2. Monosomía, 2n-1. Trisomía, 2n-1. Polisomía, 2n-2, etc. ¿Correcto? Y bien. Esta es la base, chicos, para entender qué cosa, las mutaciones cromosómicas. Para la siguiente clase, veamos, vamos a ver todas las mutaciones en cromosomas somáticos y en cromosomas sexuales. ¿Ok? Pero ya tenemos la base para entender lo que viene. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso ha sido qué cosa, mutaciones cromosómicas. Bien, chicos.